வணக்கம் சீனியர் சீகாலந்து ஜெய் கணேஷ் நுரையீரல் பிரச்சனை நுரையீரல் பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ மக்கள்கிட்ட அப்போது சமீபத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கால்ஸ் எனக்கு ஐயா இந்த மாதிரி வந்து அம்மா குடம்பு சரியில்லை அப்பா குடம்பு சரியில்லை தாத்தா குடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி நுரையீரல் பிரச்சனைக்காக எல்லாருமே எனக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்குறீங்க ஆனால் கேட்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க ஐயா இனிமேல் வந்து எந்த விதமான இதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் தேடிட்டு இருந்தப்போ உங்களுடைய வீடியோ ஒன்று நான் வந்து பார்த்தேன் பார்த்ததுனால தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி நான் வந்து பேசுகிறேங்க ஐயா அப்படிங்கிறீங்க இப்போ ஏதாவது பண்ண முடியுமா சீரிட்டி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க எப்படிங்க ஏன் கொடுக்க முடியும் எல்லாமே முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உத்தரவாதம் வந்து கொடுக்க முடியாது அப்போ உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாத சமயத்தில் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் இறைவன் ஏன் இந்த மாதிரி வாய்ப்பை நம்மளுக்கு காமிக்கிறான் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் அப்போ காமிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு முயற்சி தான் இங்கே வந்து பண்ணி பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஆரம்பத்துலேயே வந்தீங்கன்னா இயற்கை வழியில் போகும்போது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஹோமியோபதி ரெண்டு தான் வச்சு நாங்கள் வந்து வைத்தியம் வந்து பார்க்குறோம் நேச்சுரோபதிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இயற்கையாக வாழ்வியலில் எப்படி வாழ போகிறோம் அப்படிங்கிற வாழ்க்கை என்னென்ன உணவு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற முறை வீட்டில் நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள் இது நேச்சுரோபதியில் வரக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அதோடு சேர்த்து பாதளத்த சிகிச்சை அல்லது டான் தெரப்பி அல்லது அக்கு பஞ்சர் அக்கு தொடு சிகிச்சை அக்கு ப்ரெஷர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து வருமா தேவைப்படுவர்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு முடிஞ்சவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வச்சு உடம்பில் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறது இது போன்று இருக்கக்கூடியது எல்லாமே களை தெரப்பி சீட் தெரப்பி இப்படி எல்லாம் வரக்கூடியது வாட்டர் தெரப்பி ஸ்டீம் பார்த்து எனிமா கொடுக்கறது அதாவது கழிவு நீக்கம் பண்ணக்கூடியது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேச்சுரோபதியில் வந்து வரும் ஹோமியோபதியில் உங்களுக்கு தெரியும் மெடிசன்ஸ் ஸோ இப்போ ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதியும் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்துருக்கும் ஏன்னா அது வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்போ அந்த மாதிரி வர்றப்போ நீங்கள் தான் வந்து அதுக்கு முழுக்க முழுக்க மருத்துவராக இருந்து செயல்பட முடியும் நாங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ நுரையீரல் பிரச்சனை வரக்கூடியவங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் மாறிடணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வர்றது வந்து மொத்தமாக வந்து வேஸ்ட் எங்கிட்டே இல்லை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வைத்தியத்துக்கு போனீங்கனாலுமே நுரையீரல் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அது குறைஞ்சது மூன்று மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் ஆனது பிறகு தான் அது வந்து சரியாகும் அதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி அது வந்து சரியாகவே ஆகாது அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் அதை முதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து வைத்தியத்துக்கு வந்து போங்க உள்ளுக்குள்ளே இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து மாற்றி கொடுக்குறாங்க சார் உடனே வந்து சளி போயிடுது ஆனால் ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்ப வந்து வேறு மாதிரி வருது இல்லை பத்து நாள் கழிச்சு வேறு மாதிரி வருது இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டதுனால வந்து யூரிக் ஆஸ்ட் ப்ராப்ளம் வருது அது வருது இது வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த ஆங்கில மருத்துவத்துடைய தர்மம் ஏன்னா அந்த மருந்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் இதனுடைய பக்க விளைவாக உங்களுக்கு இணைப்பாக அதாவது பக்க விளைவுனா இணைப்பாக வேற ஒரு வியாதி வந்து வெளிப்படும் இந்த நோய்க்கு இன்னொரு நோய் வந்து வெளிப்படும் ஏன்னா இந்த மருந்து வந்து என்ன பண்ணணும்னா நோய் தன்மையை இது பண்ணாமல் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அமுத்தி வைக்கும் அமுத்தி வைக்கிறதுனால வெளிக்கிளம்புகின்ற பொழுது அது வேறு வியாதியாக வெளிவிடும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே தெரியும் அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து தவறு கிடையாது ஏன்னா அவங்க படிக்கக்கூடிய பாடம் அது அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது அது மாதிரி அதனால் வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஆங்கில மருத்துவரையும் தவறாகவே குறிப்பிடக்கூடாது எந்த ஒரு ஆங்கில மருந்தையும் தவறாக குறிப்பிடக்கூடாது ஏன்னா உங்களிடம் இருந்து ஒரு வைத்தியத்துக்கு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நோய்கள் பிரச்சனைக்கே வரீங்கனா கூட சில நேரத்தில் வந்து உங்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு தான் மருந்து மாதிரியே கொடுப்பாங்க ஏன்னா இது கலரையும் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மருந்து மாதிரிகளே கொடுக்கப்படும் இது வந்து ஆங்கில மருத்துவருடைய தர்மம் அப்படி தர்மமாக இருக்கும்போது அந்த தர்மத்தை நீங்கள் குறை சொல்லி பேசுவதற்கு அதிகாரமே இல்லை எந்த ஒரு மருத்துவருக்கு அதிகாரம் எந்த மக்களுக்கும் அதிகாரம் கிடையாது ஆங்கில மருத்துவர்களுக்கே அதை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த மருத்துவம் வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்போ நீங்கள் இயற்கையான முறையில் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஹோமியோபதி மருந்து நேச்சுரோபதியாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சளிகள் வெளியே தான் வரும் ஏன்னா இயற்கை என்ன பண்ணணும் கழிவு நீக்கம் தான் செய்யும் கழிவு நீக்கம் செய்து தான் உங்கள் உடலை சரி பண்ணும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல் கழிவு நீக்கமே செய்யாமல் எனக்கு நோய் சரியாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது வந்து இந்த உலகத்தில் யாருனாலையும் பண்ண முடியாது உடல் கழிவு உள்ளக்கழிவு மனக்கழிவு முக்கழிவும் வெளியே போகாமல் உங்களுக்கு எந்த விதமான நோய்த்தன்மையும் போகாது உடல் கழிவு உள்கழிவு மனக்கழிவு
யாருமே அதை வந்து பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா துண்டை தோலை போட்டாலே கேவலமாக பார்க்குற மாதிரி பண்ணிடுறீங்க அதனால் நுரையீரல் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய திறமை ரொம்ப முக்கியம் திறமை என்னென்னா நுரையீரல் பிரச்சனை வந்தவங்களுக்கு வந்து பசிக்காத ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் சரியா பசிக்காத ஆனால் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா இப்போ அக்கு பஞ்சம் மருத்துவத்துலேயே வேறு ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க பசிக்காமல் சாப்பிடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நுரையீரல் பிரச்சனை வந்தவங்க பசிக்காதனால நீங்கள் சாப்பிட்டே ஆகணும் கழிவு நீக்கம் சரியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி உங்கள் நுரையீரலில் வந்து நோயில்லா தன்மை உருவாகும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வரக்கூடிய நோயை சரி பண்ணவே முடியாது சரி பண்ண முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்படுவீங்க ஏகப்பட்ட வேறு இப்போ டிபினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி இஸ் அ காமன் டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று விட்டாங்க ஏன் டிபியை காமன் டிசீஸை கொண்டு வந்தாங்க டிபி காற்றுல பரவிட்டு இருக்குது ஏகப்பட்ட வண்டி வாங்கணும் போகுது எல்லாத்துலேயும் போக அடிக்கடி ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு எல்லா பக்கமும் போக எல்லா மரத்தையும் வெட்டியாச்சு எல்லா பக்கம் கூடிய மரத்தை வெட்டியாச்சு மரம் என்ன இருந்து போய் என்ன பண்ணிச்சு வண்டி வாங்கின போச்சுன்னா அந்த மர அந்த மரம் வந்து தேவையில்லாத நச்சு கிருமிகளை போகிறான் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிறத பொல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமான காற்றை மட்டும் கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது உங்கள் உடம்புல நோய் தன்மையே இல்லாமல் இருந்தது மரமே இல்லாமல் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா சுத்தமான காற்றே இல்லாமல் போச்சு சுத்தமான காற்றே இல்லாதப்போ என்னாயிரும் இந்த மாதிரி கழிவுகள் அதிகமாக பரவதாக செய்யும் இப்போ நீங்கள் வந்து காசுக்காக மட்டுமே ஓடக்கூடிய வாழ்க்கையை திறந்துட்டீங்க நான் எந்த கெட்ட பழக்கமே இல்லையே நான் ஆட்டோ தானே ஓட்டிருந்தேன் எனக்கு நுரையில் பிடிச்சி வந்துச்சேன்னு வருத்தப்பட இருக்கிறான் ஏன்னா அவன் பிள்ளைய படிக்கிறது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறான் அதுக்கு தேவையான லோன் கட்டுறது அது இதுன்னு என்னென்னமோ பண்ணி அதுக்காக காசுக்காக ஓடும்போது சாப்பிடாமையே போகிறது அப்போ சாப்பிடாமல் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களை தான் ஈஸியாக அந்த டிவி நோய் வந்து அட்டாக் பண்ணும் நிறைய மருத்துவர்களையும் டிவி நோய் வந்துருக்குது ஏன்னா பேசண்ட்டை பார்க்குற அக்கறையில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உண்ணாமல் உறங்காமல் வந்து அவங்க வந்து வைத்தியம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி உண்ணாமல் உறங்காமல் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிரும் அந்த டாக்டருக்கே கூட அந்த டிவி நோய் அட்டாக் ஆகி அவங்க வந்து வைத்த வருத்தத்தில் மாட்டிக்குவாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு மாட்டிக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்போது ஒரு உங்களுடைய கணவரோ அல்லது மனைவியோ மகளோ மகனோ இல்லை அண்ணனோ தம்பியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யார் உங்களுக்கு நோய்த்தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க கூட இருந்தாலுமே அவங்க கூட இருந்து நீங்கள் அவங்கள பார்த்துக்கணும்னா அவங்களே சாப்பிட முடியல நான் சாப்பிடாமல் இருக்கேன்டான்னு சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய நோய் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஏன்னா பசியோடு இருக்கும்போது மட்டுமே இந்த டிவி கிருமி வந்து ஈஸியாக பரவும் நல்லா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா டிவியே வெல்லலாம் அப்போ ஆரோக்கியமான சாப்பாடு வேணுங்கிற போது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப நாடாமல் அது ஏதோ உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குதா சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ கொஞ்சமாவது மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் போய்க்கிங்க ஏன்னா நான் யாரையுமே இங்கே குறை சொல்ல வரல எல்லாம் இங்கே பரவிடுச்சு நாம் இதை பண்ணாத அதை பண்ணாதுன்னு சொல்லி திருத்தத்துக்கு இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவனவன் சுயமாக திருந்தினால் மட்டுமே உண்டு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவன் கூட இந்த தலைவன் வந்து என்ன பண்ணுறது இல்லை எது திட்டம் சரியான திட்டம் தெரியறது இல்லை படித்த மருத்துவர்களுக்கு சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருந்து சரியில்லை இதை வந்து ஒதுக்கணும்னு சொல்லி சுயமாக வந்து யோசிக்கிறது இல்லை சரிங்களா சட்டம் இயற்றக்கூடிய வல்லுநர்கள் வந்து இது தேவையில்லாத சட்டம் இந்த சட்டத்தை போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதனால் மக்களுக்கு துன்பம் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இப்படி எதையுமே தெரிஞ்சிக்காமல் இருப்போம் நம்ம வந்து இதை மாத்திரம் அதை மாத்திரம்னு ஒரு சுட்டி சுட்டி காமிக்கும் போது என்னென்னா வீணாக அவர்களுக்கு கோபம் மட்டும் வருகிறதே ஒழிய என்ன சொல்கிறாங்கன்னு யோசிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது இல்லை அப்படி இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது அவனவனாக சுயமாக மாறினால் இந்த உலகம் சொர்க்கமாக இருக்கும் அப்படி மாறாட்டினா இந்த உலகம் வந்து பாதிப்பில் தான் போகும் அதனால் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது என் கடமை அதை எடுத்து சொல்கிறது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ நீரை வந்து விற்கக்கூடியது விவசாய நிலத்துக்குள்ளே பைப் போடுறது தேவையில்லாமல் வீடுகளை இடித்து ரோடுகளை இடித்து ரோடு போடுறது அன்வான்டடாக பாலங்கள் கட்டுவது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வாழ்வாதாரத்தை அழித்து செயற்கையான விஷயங்களை கொண்டு வர்றது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நுரையீரல் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் சரியாக உணவை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறத முத புரிஞ்சுக்கணும் அந்த உணவை சரியாக எடுத்துக்கணும் அந்த உணவை சரியாக எடுத்துக்கும் போது சேர்த்து சரியான மருந்தை தேர்ந்தெடுத்து எடுத்துக்கணும் ஆங்கில மருந்துன்னு எடுத்தா அதில் சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் ஒருவேளை அவங்க மருத்துவரே சொல்லிடுவார் அதை மருத்துவர் சொல்லி தான் கொடுப்பார் நிறைய மருத்துவர் நல்ல நேர்மையான மருத்துவர் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வருங்க இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்
அப்படி இல்லாமல் அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு எங்கேயாவது மாட்டிக்காதீங்க காசு இருக்குது அப்படின்னு நான் இங்கே ஓடுறேன் அங்கே ஓடுறேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் நிறைய பணம் செலவிச்சுட்டேன் லட்சக்கணக்கில் செலவிச்சிட்டேன் ஆனால் காப்பாற்ற முடியல இப்போ எல்லாம் முத்தி போயிடுச்சு கை வீங்கிடுச்சு கால் வீங்கிடுச்சு முகம் வீங்கிடுச்சு நீரெல்லாம் கோத்துக்குச்சு கண்ணெலாம் தெரிய மாட்டேங்குது மூளையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரெண்டு வச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன சார் பண்ணி என்ன கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்ன செய்யுது சரியா அப்போ வந்து அப்படியே ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா அதில் இருந்து உங்களுக்கு காப்பாற்றப்பட்டால் எதில் நீங்கள் நின்றீர்களோ அதோடு சேர்ந்து தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டணும் அது வந்து இயற்கையான மருந்தாக இருந்தால் பக்க விளைவுகள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து வாராமல் இருக்கும் அதே வந்து ஆங்கில அதோ அலோபதி என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா பக்க விளைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பது அந்த மருத்துவர்களுக்கும் தெரியும் அந்த மருந்து அட்டைக்கும் தெரியும் அந்த மருந்து அட்டையை படிக்கின்ற உங்களுக்கும் தெரியும் அதனால் தெரிஞ்சு சாப்பிட்றதுனால எந்த ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்தையும் எங்கள் ஒரு ஆங்கில மருந்தையும் தயவு செய்து குறை கூறாமல் உங்களை நீங்கள் குறை கூறி கொண்டு எது சரியானதோ அதை தேர்வெடுத்து செய்யுங்க சரிங்களா ஜீபூம்பா வேலையை வந்து உடம்புல வந்து பண்ணணும்னா மாந்திரிகம் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் மந்திரத்தால் விழுகின்ற காய் ரொம்ப நாளைக்கு நிலைக்காது கண்டிப்பாக வந்து பாதிப்பு தான் வரும் சரிங்களா உடம்பு இதே வேலை செய்யணும்னா ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் இவ்வளோ மாதங்கள் கணக்கு இருக்குது அப்போ நுழையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து பதினஞ்சு நாளில் சரியாக சளி இருக்குது முப்பது நாளில் சரியாக இருக்குது ஆறு மாதம் சரியாக இருக்குது ஒரு வருஷம் சரியாக இருக்குது இப்போ ஆங்கில மருந்து மட்டுமே சாப்பிட்ணும் ஒரு மாதத்தில் வந்து நான் வந்து டிபி சரி பண்ணிட்டேங்க சார்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நல்ல உணவு சாப்பிட்டுருப்பாங்க அந்த மருந்து சாப்பிட்டு அவங்க ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துருப்பாங்க அவங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நல்ல மனிதர்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நல்லா சீக்கிரமாக சரியாயிடும் சார் ஆங்கிலம் வந்து நான் ஆறு மாதமாக சாப்பிட்டுட்டேன் எனக்கு டிவி போன மாதிரி இருக்கான வயிறுலாம் புண்ணாக இருக்குது வாயெல்லாம் புண்ணாக இருக்குது அது போக மாட்டேதுங்க அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அப்போ என்ன அந்த மருந்துடைய வீரியத்தன்மையினால உடலில் வந்து அந்த அசௌகரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து இல்லாததுனால என்ன தான் புண்ணாக வெளிப்பட்டு இந்த மாதிரி நான் மருந்து சாப்பிட்டதுனால அவங்க குடல்லாம் புண்ணாகிட்டேன்ப்பா அதனால் வந்து வாயில் வெளிப்படுதுன்னு சொல்லி காமிக்குது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அடுத்து எடுத்துக்கணும் அதை நீங்கள் ஆங்கில மருந்துலேயே போய் கூட நீங்கள் வயிறு உதவி வாய்ப்பு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைப்பா ஆங்கில மருந்து போகும்போது சைடு எஃபெக்ட்லாம் வருது அப்போ அந்த வாய்ப்புக்காக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா சைடு எஃபெக்ட் வர மாதிரி அந்த மாதிரியாக இருக்குது அதனால் நான் அதை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இயற்கை சார்ந்த விஷயத்துக்கு வரேன்னு வரலாம் ஆனால் இயற்கை சார்ந்த விஷயத்துக்கு என்னிடமோ யாரிடம் போனாலுமே பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயத்தில் போகும்போது சரியான விலை தேர்ந்தெடுத்து போகணும் எந்த ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போனாலுமே சரியான விலை தேர்ந்தெடுத்து போகிறதுக்கான வேலையை பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே தவறானவங்கன்னு யாருமே கிடையாது ஆனால் சரியான விலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது முக்கியம் ஏன்னா யார் யாருக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் இப்போ என்கிட்ட வந்தாங்கன்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே எனக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்போர்ட் கேட்பேன் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து அந்த வைத்தியத்திலே எங்களுடைய கிளினிக்கில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்து வர சொல்லுவேன் ஏன்னா தேவையில்லாம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போகிற வச்சு வேஸ்ட் தானே அதனால தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பேன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோவை பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ரிப்போர்ட்டை கேட்டவங்க நீங்கள் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ண முடியுமா முடியாதுங்கிறத நீங்கள் வாயில் சொல்லும்போது வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதில் பார்த்தா தான் இதற்கான வசதிகளும் வாய்ப்புகள் நம்மகிட்ட இருக்குதா மருந்துகள் நம்மகிட்ட இருக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்க வர சொல்லுவேன் அட்ரஸ் கொடுப்பேன் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐயா நீங்கள் வந்து இது வந்து வெளியே பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அதை கேட்குறதே நிறைய பேர் என்ன அவங்க ரிப்போர்ட் அனுப்பி சொல்கிறான் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் போகணுமா இந்த ஆள்கிட்ட அப்போ ஏற்பட்ட அப்பா எடுக்கிறான்னு நினைப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வர்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது இல்லை உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது வரக்கூடிய நேரம் வெளியூர்லேருந்து வர்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வேற அந்த நேரம் உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே வீணாயிரும் வந்தே வந்து சொல்லக்கூடிய உணவு வந்து என்னால் செய்ய முடியாதுங்கிற சொல்லக்கூடிய மனைவி ஏகப்பட்ட பேர் கணவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குதுப்பா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கணுன்னா வீட்டுக்காரருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கணுமா அந்த ஆளுக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்து எப்போ சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாகவே சொல்
அந்த மருத்துவம் நினைத்தால் மட்டும்தான் அவனுடைய நோயை சரி பண்ண முடியும் அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய வழிமுறையை பின்பற்றி நான் செயல்படுவேன் என்று அந்த நோயாளி நினைச்சார்னா அவர் அப்போதே மருத்துவராக்கப்பட்டு அவருடைய நோயை அவர் அப்போதே சரி செய்து கொண்டால் அர்த்தம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட இந்த மாதிரி நல்ல பதிவுகளை கொண்டு போய் சேருங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்ல பதிவு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காரணம் என்ன உங்களுக்குள்ள ஒரு தெளிவதற்கான வாய்ப்பு இதை அதிகமான பேர் பார்க்க மாட்டாங்க அதனால பார்க்கின்றவர்கள் கேட்கின்றவர்கள் பகிருங்கள் ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு உற்சாகமோ எண்ணெய் ஓட்டமோ அதாவது நல்ல எண்ணெய் ஓட்டமோ தெளிவாக தெரியாத பட்சத்தினால தான் பிரச்சனையாகும் தங்கிடம் இவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு ஒரு மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே அவன் வந்து பவர்ஃபுல் மனுஷனாக மாறிடுவான் கவர்ச்சியான விஷயங்களை எல்லோரும் பார்ப்பார்கள் கவர்ச்சியற்ற நல்ல விஷயங்களை யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள் அதற்காக நாம் தான் முனைப்போடு செயல்பட்டு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் அதிகமான பேர் பார்க்காட்டினால் கூட நல்ல விஷயத்தை வந்து நான் எப்பயும் சொல்லதான் செய்வேன் என்னைக்காவது உங்கள் காதலை கேட்டுறாதாங்கிறதுக்காக அப்படி நான் பேசப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு தான் நுழைவு பிரச்சனைக்காக பல பேர் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆனால் கடைசி நூல்கள் கேட்குறீங்க அப்போ நீங்கள் கடைசி நூல்கள் கேட்குறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இயற்கையில் இருக்குது அதை நீ அங்கே போயும் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு யாருக்காக நீ இங்கேயும் தேடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நுழைவில் சம்மந்தப்பட்ட வேறு யாருக்காவது வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அவங்களுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யணும் அதற்காக தான் முக்கியமாக வந்து வீடியோவே போடப்படுது வைத்தியத்திலும் சரி ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி ஜோதிட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி நல் கருத்துக்களுக்கும் சரி எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இலவசங்களை கொடுக்கும்போது அது உதாசீனப்படுத்தப்படுகிறது அதே நேரத்தில் காசு வாங்கிட்டு ஏமாற்ற கொடுத்து படுத்தக்கூடிய கூடிய இடத்துல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கூட்டம் கூடுது இதுதான் உண்மை இறைவன் எப்போதுமே வந்து மிக எளிமையாக இருக்கின்றான் ஆனால் அந்த எளிமையானவனை புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் உகந்த மனிதனாக மாறினால் மட்டுமே தெரிவான் அதனால் நுழையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க கவனமாக இருங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணுவதற்கு இறைவன் தரல் இருக்குது அந்த இறைவன் உங்களுக்குள் இருப்பதால் அவன் உங்களுக்குள் இருந்தே உங்களை சரி பண்ணுவதற்கான பக்குவம் உங்ககிட்ட இருக்குது அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் வெற்றி அடைஞ்சிடுவீங்க நன்றி வணக்கம் சீனியர் சியாவிலிருந்து 